കാസർഗോഡ് നെഹ്റുവിന്റെയും ഗാന്ധിയുടെയും പുസ്തകങ്ങൾക്ക് തീയിട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ ഫാസിസം പെരിയയിൽ കത്തിയെരിഞ്ഞതിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പുസ്തകങ്ങളുള്ള എ കെ ജി ഗ്രന്ഥാലയവും ഗ്രന്ഥാലയത്തിന് തീയിട്ടത് കെ സുധാകരന്റെ കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള അനുയായികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അക്രമി സംഘം വിവരങ്ങളുമായി സണ്ണി ചേരുന്നു സണ്ണി എപ്പോഴായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലൊരു ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പിടിയിട്ടതായിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് വാർത്തയുടെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ അശ്വതി ഈ അക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ പോലീസ് ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കൾ ഈ ഗ്രന്ഥാലയവും അതുപോലെ തന്നെ അക്രമം നടന്ന പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ച സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ നാശനഷ്ടം സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു വിവരങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ ലഭ്യമായത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പുസ്തകങ്ങളാണ് അക്ഷരവിരോധികളായ ഒരു സംഘം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കത്തിച്ചത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിൽ അഫിലിയേഷനുള്ള ഗ്രന്ഥാലയമാണത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വർഷം മുമ്പ് ആരംഭിച്ചതും പത്ത് വർഷ പത്ത് വർഷമായി ഗ്രന്ഥശാല സംഘവുമായി അഫിലിയേഷനുമുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥാലയം ഈ പ്രദേശത്തെ ഗ്രാമത്തിന്റെ അക്ഷര വെളിച്ചമായിരുന്നു ഈ സംഭവം വിലാപയാത്രയുമായി കൊല്ലപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ മൃതദേഹം വിലാപയാത്രയായി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള കെ സുധാകരന്റെ അനുയായികളായ അക്രമികൾ ഇതിന് ഇവരോടൊപ്പം നേതൃത്വം നൽകി എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മട്ടാപ്പാകലായിരുന്നു ആക്രമണം പോലീസ് ഈ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചില്ല ആ നിലയിലാണ് അക്രമം നടന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഈ സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെയും ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാസർകോട് പെരിയയിൽ കോൺഗ്രസുകാരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം തുടരുന്നു വിവരങ്ങളാണ് സണ്ണി നൽകിയത് കാസർകോട് പെരിയയിൽ കോൺഗ്രസ് ഭീകരത കൊള്ളയിലും കൊള്ളിവെപ്പിലും അഞ്ച് കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ നഷ്ടം അക്രമം നടന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പി കരുണാകരൻ എം പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സി പി ഐ എം നേതാക്കൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സംഘർഷത്തിന് ശ്രമിച്ചു പെരിയയിലെ കൊലപാതകത്തെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പെരിയയിലും കല്ല്യോട്ടും നടത്തിയത് ഭീകരമായ ആക്രമണം കൊള്ളയും കൊള്ളിവയ്പും അഴിഞ്ഞാട്ടവും വ്യാപകമായി നടന്നു ഇതേ തുടർന്നുണ്ടായത് അഞ്ചു കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ നഷ്ടം പെരിയയിലെ എ കെ ജി മന്ദിരം വായനശാല വനിതാ സൊസൈറ്റി സോഡ ഫാക്ടറി ദിനേശ് ബി ഡി കെട്ടിടം എച്ചിലെടുക്കത്ത് സി പി ഐ എം ഓഫീസ് സ്മാരക സ്തൂപം വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് കല്ല്യോട്ടെ സി പി ഐ എം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് വത്സന്റെയും ജയരാജന്റെയും ഗംഗാധരന്റെയും കടകൾ ഗംഗാധരന്റെയും ഓമനക്കുട്ടന്റെയും വീടുകൾ എന്നിവയെല്ലാം തീയിട്ടും ആക്രമിച്ചും നശിപ്പിച്ചു പ്രതി പീതാമരന്റെ കൃഷിയും വീടും നശിപ്പിച്ചു ഗംഗാധരന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും പതിനാറര പവന്റെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ചു പലരുടെയും വീടുകളിൽ നിന്നും പണവും വിളവെടുപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും കൊള്ളയടിച്ചു അക്രമികളിൽ നിന്ന് നഷ്ടം ഈടാക്കണമെന്നും ഇവരെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും പി കരുണാകരൻ എം പി ആവശ്യപ്പെട്ടു കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമാണ് സ്വത്തിനും ജീവനും സംരക്ഷണം നൽകുക എന്നുള്ളത് പോലീസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലയാണ് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നാശനഷ്ടമുണ്ടായാൽ ഏതൊക്കെ വകുപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കേസെടുക്കാമെന്ന് പോലീസിനോട് നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ഈ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാർ കേസിൽ പ്രതികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അവിടെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് അത് പോലീസുകാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ സംഭവം നിർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അതിൻ്റെ മേലെ നടന്നിട്ടുള്ള ഹർത്താൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കല്ല്യോട്ടും പെരിയയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നാശനഷ്ടം വളരെ വളരെ ഭീകരമാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ആക്രമണം നടന്ന വീടുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും കടകളും സന്ദർശിക്കാൻ പോയ സി പി ഐ എം നേതാക്കളെ കല്ല്യോട്ട് ടൌണിൽ രണ്ടു തവണ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തടയാൻ ശ്രമിച്ചു സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കാനായിരുന്നു ഇവരുടെ ശ്രമം നേതാക്കളുടെ സംയമനവും പോലീസിന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പി കരുണാകരൻ എം പിക്കൊപ്പം സി പി ഐ എം കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു എം എൽ എമാരായ എം രാജഗോപാലൻ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ തുടങ്ങിയ നേതാക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് കോൺഗ്രസ് ആണ് ആക്രമണങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടതെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പാർട്ടി ഓഫീസ് തകർത്ത് നിരവധി പേരെ ആക്രമിച്ചു എന്നാ
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടാരക്കരക്കടുത്ത് പവിത്രേശ്വരത്ത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ദേവദത്തനെ കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ് വെട്ടിക്കൊന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അവിടെ യാതൊരുവിധ പ്രതികാര നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല തൃശൂർ ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർ മൂന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാരെ വെട്ടിക്കൊന്നു സി പി എമ്മുകാരല്ല കോൺഗ്രസ്സുകാരെ കൊന്നത് തൃശ്ശൂരിൽ മൂന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാരെ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ തന്നെ കൊന്നു യു ഡി എഫ് നകത്ത് യു ഡി എഫിലെ ഘടകകക്ഷികൾ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ചില മാധ്യമ മേധാവികളും യു ഡി എഫിലെ ഘടകകക്ഷികളെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക പെരിയയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരന് നേരെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്റെ അധിക്ഷേപം ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പീപ്പിൾ ടിവിക്ക് ലഭിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകൾ സി പി ഐ എം നേതാക്കൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് അനുകൂല നിലപാടല്ല ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചത് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊല്ലപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് ബന്ധുക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി കൊല്ലപ്പെട്ട കൃപേഷിന്റെ വീട് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ മന്ത്രിയെ മോശപ്പെട്ട വാക്കുകളിൽ അധിക്ഷേപിച്ച് സംസാരിച്ചു ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പീപ്പിൾ ടി വിക്ക് ലഭിച്ചു പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഈ സമയത്ത് ഈ പ്രവർത്തകന്റെ കവിളുകളിൽ തല്ലുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സംഘർഷത്തിൽ അയവ് വരുത്തുന്നതിനും ബന്ധുക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനും പി കരുണാകരൻ എം പി ഉൾപ്പെടെ സി പി ഐ എം നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ നേതൃത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അനുകൂല പ്രതികരണമുണ്ടായില്ല ഇതിൽ നിന്നും സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിർത്തുവാനാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാണെന്ന് സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എം പി അടക്കമുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ സ്വാഭാവികമായ ആ പ്രദേശത്ത് ഈ ഈ മരണപ്പെട്ട വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പേ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോകണം ഞങ്ങൾക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ വീട്ടുകാരെ കാണണം പക്ഷേ എന്താ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആലോചിച്ച് പറയാമെന്നാണ് പിന്നെ ഞാൻ പത്രത്തിൽ കണ്ടു അവിടെ പോകാൻ അവർ വിടുന്നില്ല പിന്നെ മറ്റെന്താണ് വഴി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വീണ്ടും ആ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭൂഷണമല്ല എന്നൊറ്റ ചിന്തയിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് പി കരുണാകരൻ എം പി ഉൾപ്പെടെ സി പി ഐ എം നേതാക്കൾ അക്രമപ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് തവണയാണ് കല്യോട്ട് ടൗണിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സംഘർഷത്തിന് ശ്രമിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ് തൃശൂർ തലോർ തലവണിക്കരയിൽ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകന് വെട്ടേറ്റു കാരമ വിരുത്തിയിൽ സന്തോഷിനാണ് വെട്ടേറ്റത് സി ഐ ടി യു കാരമ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് സന്തോഷ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സന്തോഷിനെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അക്രമം നടത്തിയത് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരാണ് എൻ എസ് എസുമായി യാതൊരു ചർച്ചയുമില്ലെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മാടമ്പികളുടെ പിന്നാലെ നടക്കേണ്ട ഗതികേട് ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിനില്ല എൻ എസ് എസിന്റെ മാടമ്പിതരം കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതിയെന്നും എല്ലാ സമുദായ സംഘടനകളിലെയും പാവപ്പെട്ടവർ എൽ ഡി എഫിനൊപ്പമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മാടമ്പിമാരുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ തന്നെ ഇടതുമുന്നണിക്ക് ജയിക്കാനാവുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു സമുദായ സംഘടനകളെയും പിന്തുണ ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതി കേരളത്തിലില്ല എല്ലാ സമുദായ സംഘടനകളിലെയും സാധാരണക്കാർ ഞങ്ങൾ കൂടെയാണ് ചില സമുദായ സംഘടന നേതാക്കന്മാർ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നുള്ളൂ എല്ലാ സമുദായ സംഘടനകളുടെയും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾ കൃഷിക്കാർ കർഷക തൊഴിലാളികൾ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ കൂടിയാണ് എൻ എസ് എസ് അനുനയിപ്പിക്കാൻ പോകേണ്ടെന്ന സ്ഥിതി മാടമ്പികളുടെ പിന്നാലെ നടക്കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥ സി പി എമ്മിന് ഇല്ല അവരുടെ മാടമ്പിത്തരം മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി കോടിയേരി നയിക്കുന്ന എൽ ഡി എഫ് തെക്കൻ മേഖലാ ജാഥ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ മൂന്നാം ദിവസത്തെ പര്യടനം തുടരുന്നു ഇന്ന് പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി ജാഥ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കും വിവരങ്ങളുമായി ഷാജഹാൻ ചേരുന്നു ഷാജഹാൻ ഇപ്പോൾ ജാഥ എവിടെയാണുള്ളത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അവസാന യോഗം എവിടെയായിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റു വിവരങ്ങൾ അശ്വതി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ എൽ ഡി എഫ് ജാഥ നടന്നു വരുന്നത് തെക്കൻ മേഖലാ ജാഥ പര്യടനം നടത്തി വരുന്നത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നയിക്കുന്ന ജാഥയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി പര്യടനം നടത്തി വരുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ജാഥ ചേർത്തലയിൽ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്
അല്ല ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ ജാതിയോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം കാണാൻ സാധിച്ചത് സാധാരണ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടിക്കാരും പാർട്ടി അനുഭാവികളും കൂടാതെ ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിനുശേഷം കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരോടൊപ്പം കൂടി നിൽക്കാൻ തയ്യാറായി എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് കാര്യം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജനപങ്കാളിത്തമാണ് നമ്മൾ ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും ഈ ജാഥയ്ക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഷാജഹാനാണ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പാർട്ടിയിലെ തർക്കം തീർക്കാനാണ് ബി ജെ പി നാല് ജാഥ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് കാനം രാജേന്ദ്രൻ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം വാഗ്ദാനം ചെയ്തവരാണ് കർഷകർക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ നൽകി എല്ലാം പരിഹരിച്ചു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും കാനം പറഞ്ഞു ഇത് എത്ര പേർക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് കണ്ടറിയണം തുക ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ കർഷകർ തയ്യാറാകണമെന്നും കാനം പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് വടക്കൻ മേഖല കേരള സംരക്ഷണ യാത്രയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും അക്കൗണ്ടിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് അധികാരത്തിൽ കയറിയ ആളാണ് എന്ന് ഓർക്കണം ഇപ്പൊ ഏതായാലും രണ്ടായിരമേ വരൂ എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം അദ്ദേഹത്തിനും അറിയാം ഈ രണ്ടായിരമേ കൊടുക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്ത ഘട്ടം ആ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ വിതരണം ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയുള്ളൂ കാനം രാജേന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന എൽ ഡി എഫ് വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പര്യടനം തുടരുന്നു ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ കേരള സംരക്ഷണ യാത്ര കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കും വിവരങ്ങളുമായി ജോഷില ചേരുന്നു ജോഷില കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ അവസാന യോഗം എവിടെയായിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റു വിവരങ്ങൾ അശ്വതി ഇന്ന് വടക്കൻ മേഖല കേരള സംരക്ഷണ യാത്ര മൂന്നാം ദിവസമായ ഇന്നും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പര്യടനം തുടരുകയാണ് എലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ചേളന്നൂരായിരുന്നു ആദ്യ സ്വീകരണം ആവേശകരമായ സ്വീകരണമാണ് ജില്ലയിൽ ജാഥയ്ക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പൂവാട്ടുപറമ്പിലെ സ്വീകരണ യോഗം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പൂവാട്ടുപറമ്പിലും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന വൻ ജനാവലിയാണ് ജാഥയെ സ്വീകരിക്കാനായി എത്തിച്ചേർന്നത് അതുപോലെ ഇന്ന് ബ്രാഹ്മണാട്ടുകരയിലും മുതലക്കുളത്തുമാണ് മറ്റ് സ്വീകരണ യോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക മുതലക്കുളത്തെ സ്വീകരണ യോഗത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ജാഥ സ്വീകരണം ജാഥ പ്രയാണം പൂർത്തിയാകും ജോഷിയാണ് കോഴിക്കോട് നിന്നും വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് വനാവകാശത്തിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ആദിവാസികൾക്ക് ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ വിധിയെ ഉപയോഗിച്ച് ആദിവാസികളെ വനത്തിൽ നിന്നും ഇറക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ സർക്കാർ ശക്തമായി നേരിടും വിധി ബാധിക്കുന്ന ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ബദൽ സൌകര്യം ഒരുക്കാനാണ് നീക്കം മധുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ പിന്മാറി എന്ന വാർത്ത തെറ്റാണെന്നും മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് വ്യക്തമാക്കി ഇപ്പോഴുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള ആശങ്ക ആദിവാസികൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല ആരും ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുമില്ല പിന്നെ ഇതാണ് ഒരു നല്ല തണൽ എന്ന് കണക്കാക്കി ഏതെങ്കിലും ഫോറസ്റ്റുകാരന് ഒരു സുഖം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാകുക അതിനാരും മുതിരണ്ട അത് ഗവൺമെന്റ് സമ്മതിക്കുകയില്ല സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രകാരം എഫക്റ്റ് ചെയ്ത ഈ ആൾക്കാർക്കും ഞങ്ങൾ ഭൂമി കൊടുക്കും അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ ഒരു നിയമ ഭേദഗതി ആവശ്യമാണ് അത് നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യണോ തെറ്റ എല്ലാം പരിപൂർണമായിട്ടും തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രചരണമാണ് ഇതിൽ സ്പെഷ്യൽ കോർട്ട് ഞങ്ങൾ വെച്ചു സ്പെഷ്യൽ കോർട്ടിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വക്കീലുണ്ട് ഇനി ആ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ പോരാ വേറെ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ വേണമെങ്കിൽ അത് എഴുതി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പരിഗണിക്കാമെന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ത്യ പാക് സംഘർഷം യുദ്ധ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനിടെ ശ്രീനഗറിന്റെ നിയന്ത്രണം അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗം ഏറ്റെടുത്തു ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയോടെ നൂറ് കമ്പനി കേന്ദ്രസേനയെ വിമാനമാർഗം കശ്മീരിൽ വിന്യസിച്ചു വിഘടനവാദി നേതാക്കളെ കൂട്ടത്തോടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തടങ്കലിലാക്കുന്നു ഹുറിയത് നേതാക്കളെയും ജമാദ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രവർത്തകരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എസ് എസ് ബി ഐ ടി ബി പി എന്നീ പത്ത് കമ്പനി വീതവും അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളെയാണ് കാശ്മീരിൽ ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയോടെ വിന്യസിച്ചത് വിമാനമാർഗമായിരുന്നു സേനാ നീക്കം തലസ്ഥാനമായ ശ്രീനഗറിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം കേന്ദ്രസേന ഏറ്റെടുത്തു വിഘടനവാദി നേതാവ് യാസിൻ മാലിക്കിനെ ശ്രീനഗറിലെ വസതിയിൽ നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മറ്റൊരു വിഘടനവാദി നേതാവും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ തലവൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫയാസ് അടക്കമുള്ളവരും അറസ്റ്റിലായി ഹുറിയത്തിന്റെയും ജമാഅത്തിന്റെയും നിരവധി പ്രവർത്തകരും ജമ്മു കാശ്മീർ പോലീസി
న్యూస్ బ్యూరో ఢిల్లీ